വരാനിരിക്കുന്ന ഓവർസിയർ സർവേയർ പരീക്ഷകളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും അതേപോലെ സർവേയുടെയും ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ കോമ്പസ് സർവേയിൽ നിന്നും ഫോർ ബിയറിംഗ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് വീട റിലേഷൻ ഡിപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്നീ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് ഫോർ ബിയറിംഗ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിയറിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു മെറിഡിയനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലൈനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോൺ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിയറിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊരു ലൈൻ എടുത്താലും അതിന് രണ്ട് ബിയറിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകും ഏത് ലൈൻ എടുത്താലും രണ്ട് ബിയറിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗറാണ് ഒരു ലൈൻ എന്ന് എന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൈനിന് രണ്ട് എൻഡുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് എൻഡിലും ബിയറിങ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിന് രണ്ട് ബിയറിങ്ങുകളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ഈ എൻഡിനെ ഞാൻ എ എന്നും ഈ എൻഡിനെ ബി എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എയിലും ഒരു ബിയറിംഗ് ഉണ്ടാവും ബിയിലും ഒരു ബിയറിംഗ് ഉണ്ടാവും എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണ് സർവേയുടെ ഡയറക്ഷൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ദി ബിയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ ടേക്കൺ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സർവേ ഓർ ഇൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ സർവേ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ആ ദിശയിൽ എടുക്കുന്ന ബിയറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ്ങിനെ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ബിയറിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്നാണ് ഫോർ ബിയറിംഗ് ഫോർ ബിയറിംഗ് സർവേയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മുൻപോട്ടുള്ള ദിശയിലേക്ക് സർവേയുടെ മുൻപോട്ടേക്കുള്ള ദിശയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബിയറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർ ബിയറിംഗ് റിവേഴ്സ് ഓർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് സർവേ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് നമ്മൾ ബിയറിംഗ് മെഷർ ചെയ്താൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് വേർഡ് ബിയറിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സർവേക്ക് വിപരീത ദിശയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബിയറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് വേർഡ് ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബിയറിങ്ങിന് എഫ് ബി എന്നും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ലൈനിലും രണ്ട് ബിയറിങ്ങുകളുണ്ട് സർവേയുടെ ഡയറക്ഷന് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ എടുക്കുന്ന ബിയറിങ്ങിനെ ഫോർവേഡ് ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയും വിപരീത ദിശയിൽ എടുക്കുന്ന ബിയറിങ്ങിനെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എന്നും പറയുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇത് എ ബി എന്ന ലൈനാണ് രണ്ട് എൻഡിലും കോമ്പസിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബിയറിംഗ് എന്നത് ഇത് തീറ്റ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ബിയറിംഗ് എനിക്ക് എഴുതാം ഫോർ ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് നോർത്ത് നോർത്ത് തീറ്റ ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നു നോർത്ത് തീറ്റ ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നു ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എന്നാൽ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബിയിലെ ബിയറിംഗ് ബിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ലൈനിലേക്കുള്ള ബിയറിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംഗിളും തീറ്റ ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം ഈ രണ്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് പാരലൽ ലൈനുകളാണ് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരലലാണ് അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ഇത് രണ്ടും ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഇത് തീറ്റ ഡിഗ്രി ആണ
ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ ഇവിടെ ഏത് കോഡ്രൻറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ സൗത്ത് തീറ്റ ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഫോർ ബിയറിങ്ങോ ബാക്ക് ബിയറിങ്ങോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആംഗിൾ സെയിം ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും തീറ്റ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല എത്രയാണോ നമുക്ക് തരുന്ന ആംഗിൾ അതേ ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ബാക്ക് ബിയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഫോർ ബിയറിങ് തന്നിട്ട് ബാക്ക് ബിയറിങ് ചോദിച്ചാൽ ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഫോർ ബിയറിങ്ങിൽ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് ബിയറിങ്ങിൽ സൗത്തും ഈസ്റ്റ് വരുന്നതിന് പകരം വെസ്റ്റും വരുന്നു തിരിച്ച് ഫോർ ബിയറിങ്ങിൽ സൗത്ത് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബാക്ക് ബിയറിങ്ങിൽ നോർത്തും ഫോർ ബിയറിങ്ങിൽ വെസ്റ്റ് വന്നാൽ ബാക്ക് ബിയറിങ്ങിൽ ഈസ്റ്റും വരുന്നു ഡയറക്ഷൻസ് മാത്രം വിപരീത ദിശകളാകുന്നു പക്ഷേ ആംഗിളുകൾക്ക് കോണുകൾക്ക് വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇനി നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റം നോക്കാം ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എ ബി എന്നീ ലൈനിൻ്റെ എ ബി എന്നീ ലൈനിൻ്റെ സർവേ ഇതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് തീറ്റ ഡിഗ്രിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിംഗ് എഫ് ബി ഫോർ ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഡിഗ്രി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം തീറ്റ എന്നാൽ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റത്തിൽ നോർത്തിൽ നിന്നും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്നും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദാ ഇത്രയും ഭാഗം തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും സൗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇത്രയും ഭാഗം തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് പാരല ലെൻസിനിടയിൽ വരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റായി വരുന്ന ആംഗിളുകൾ ഇസഡ് ഷേപ്പിൽ എൻ ഷേപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അവ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്ക് ബിയറിങ്ങിൽ ഇത്രയും ഭാഗം തീറ്റയാണ് ഇത്രയും ഭാഗം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയുമാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്ക് ബിയറിങ് കിട്ടുന്നു ബാക്ക് ബിയറിങ് ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ നമുക്ക് ബാക്ക് ബിയറിങ് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് ഈ രീതിയിൽ ലൈൻ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വന്നത് എന്നാൽ ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലസ്സും മൈനസും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വരാം ഇതേ ലൈൻ തന്നെ ഇത് ഈ പോയിൻ്റ് എ ആയിട്ടും ഈ പോയിൻ്റ് ബി ആയിട്ടും എടുത്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്നത് ഇത്രയുമാണ് അത് തീറ്റ ഫോർ ബിയറിംഗ് എഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഡിഗ്രി തന്നെ വരുന്നു എന്നാൽ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഇത്രയുമാണ് വരുന്നത് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും തുല്യമായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ കാര്യം വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തീറ്റയിൽ നിന്നും തീറ്റ ഇത് ഇത്രയും മുഴുവനുമാണ് തീറ്റ വരുന്നത് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ തീറ്റയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം നൂറ്റി എൺപത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്ലസ്സും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൈനസുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തരുന്ന ഫോർ ബിയറിംഗ് നൂറ്റി എൺപതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ പ്ലസ് സൈനാണ് ഇക്വേഷനിൽ എടുക്കേണ്ടത് തരുന്ന ഫോർ ബിയറിംഗ് നൂറ്റി എൺപതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ
വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്നതും ആയിരിക്കണം നൂറ്റി എൺപതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടണം നൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് കുറയ്ക്കണം ഫോർ ബിയറിങ് നൂറ്റി എൺപതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ പ്ലസ് സൈനും ഫോർ ബിയറിങ് നൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മൈനസ് സൈനുമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ എ ബി ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഫൈൻഡ് ബാക്ക് ബിയറിങ് ബാക്ക് ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് ബിയറിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിയറിങ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപതിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫോർ ബിയറിങ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന ഇക്വേഷൻ വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പ്ലസ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ ബിയറിങ് ഫോർ ബിയറിങ് തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപതിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഫൈൻഡ് ബാക്ക് ബിയറിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ബിയറിങ് തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ബാക്ക് ബിയറിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിയറിങ് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന ഇക്വേഷൻ വേണം എടുക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഫോർ ബിയറിങ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ നിന്നും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു നേരിട്ട് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫോർ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് സൗത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് വെസ്റ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ബാക്ക് ബിയറിങ് ബാക്ക് ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സൗത്ത് എന്നുള്ളത് നോർത്ത് ആക്കുക ആംഗിളിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഈസ്റ്റ് ആക്കുക നോർത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാണ് ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം എന്താണ് ഡിപ്പ് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് ആണെങ്കിലും സർവേഴ്സ് കോമ്പസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലാണ് കാന്തിക സൂചി എന്ന ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കാന്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് നിർത്തുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നിർത്തുന്നു എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി വന്നതിന് ശേഷം മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാന്തികവൽക്കരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിന് കാന്തിക ശക്തി ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി ലഭിച്ച ശേഷം ഇതിന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് ഡിപ്പിന് കാരണമാകുന്നത് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലായി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഡ്യൂ ടു ദി മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് നമ്മൾ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ ഒരു കാന്തം ഉണ്ട് എന്നാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു കാന്തിക ശക്തി മൂലമാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന് ഹൊറിസോണ്ടലായി നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പോൾ ഡിപ്പിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഇ
നോർത്ത് പോൾ ഉൾപ്പെട്ട മുകളിലത്തെ ഭാഗം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും താഴെ സൗത്ത് പോൾ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗത്തെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന് നോർത്ത് എൻഡും ഉണ്ട് സൗത്ത് എൻഡും ഉണ്ട് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് എൻഡ് താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ സൗത്ത് എൻഡ് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോർത്ത് എൻഡ് താഴേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സൗത്ത് എൻഡ് താഴേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോർത്ത് എൻഡ് താഴേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സൗത്ത് എൻഡ് താഴേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഡിപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് പറയുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദി നീഡിൽ വിത്ത് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിപ്പ് ഓഫ് ദി നീഡിൽ നേരെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ചരിഞ്ഞു പോകുന്നു ആ ഒരു ചരിവിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നീഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൻ്റെ ഡിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് എന്നും പറയുന്നു ഈ ഡിപ്പിൻ്റെ അളവ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല അത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഒരേ രീതിയിലല്ല വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് യൂണിഫോം അല്ല പല രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശത്ത് ഇക്വേറ്റർ റീജിയണിൽ സീറോ വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയും പോൾസിൽ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ ധ്രുവ പ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും രണ്ട് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും കാണിക്കുന്നു അപ്പം ഡിപ്പ് ഡിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിയും ഡിപ്പ് അറ്റ് പോൾസ് എന്നത് എത്രയുമാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുമാണ് ഇനി ഡിപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നമ്മളൊരു ബാലൻസ് വെയ്റ്റ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെയ്റ്റ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാരണം പല രീതിയിലാണ് പല സ്ഥലത്തും ഡിപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെയ്റ്റ് ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് കാരണം ഇത് നേരെ താഴേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിലാണ് ഡിപ്പിനെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ഡിപ്പ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രാസ് സ്ലൈഡിങ് വെയ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റൈഡർ എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലൊരു വെയ്റ്റ് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ ബിയറിങ് ബാക്ക് ബിയറിങ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ അതേപോലെ ഡിപ്പ് എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു